আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক টেকনিক্যাল ইস্যু টেকনিক্যাল ইস্যুর যাবতীয় যে কাজগুলো আপনার জানা প্রয়োজন বা আপনি যখন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন তখন এই ইস্যুর কোন কাজগুলো আপনাকে করতে হবে সেই কাজগুলোই আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ভিডিওটি শুরু করব তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন আমরা ভিডিওর মূল টপিকে চলে যাই তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে যে টেকনিক্যাল ইস্যু তো প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে টেকনিক্যাল ইস্যু বলতে আসলে কি বোঝায় বা টেকনিক্যাল ইস্যু বিষয়টা কি খুব সংক্ষেপে যদি বলি টেকনিক্যাল ইস্যু বলতে বোঝায় আমাদের যে ওয়েবসাইট থাকে তো সেই ওয়েবসাইটগুলোর কিছু সেটিংস থাকে মানে অ্যাকচুয়ালি সেটিংস বলতে যেমন হচ্ছে যে গুগল সার্চ কনসোলে ওয়েবসাইটকে অ্যাড করা ওয়েবসাইটের সাইট ম্যাপ অ্যাড করা রোবটস ডট টেক্সটি ফাইল অ্যাড করা তারপর গুগল অ্যানালিটিক্স অ্যাড করা অথবা মানে এর সাথে যে ওয়েবসাইটের পেজ স্পিড ঠিক আছে কি না সেই বিষয়গুলো চেক করা এই সবই হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিওর মধ্যে পড়ে তো এই কাজগুলোই হচ্ছে আমরা কি করব আমরা টেকনিক্যাল এসিওর মধ্যে পড়ব যেমন টেকনিক্যাল এসিওর মধ্যে প্রথমেই আমরা যে অংশটা দেখব বা প্রথম যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে গুগল সার্চ কনসোল আমরা আজকে যেটা করব যে গুগল সার্চ কনসোল আমরা সেট আপ করবো অর্থাৎ গুগলের কাছে ইউআরএল আমরা কি করব সাবমিট করব আমাদের ওয়েবসাইটের এতে করে কি হবে যে সার্চ কনসোল সম্পর্কে যেটা বলা হয় বা যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সার্চ কনসোল ইজ এ ওয়েব সার্ভিস বাই গুগল হুইচ অ্যালাউস ওয়েব মাস্টার্স টু চেক ইন্ডেক্সিং স্ট্যাটাস সার্চ কোয়েরিস ক্রলিং এরোস অ্যান্ড অপটিমাইজ ভিজিবিলিটি অফ আদার ওয়েবসাইটস অর্থাৎ সার্চ কনসোল হচ্ছে গুগলের মানে তৈরিকৃত বা গুগলের দেওয়া একটা সার্ভিস যেটা কি করে ওয়েব মাস্টার মানে অ্যালাউ ওয়েব মাস্টার ওকে ওয়েব মাস্টারকে অ্যালাউ করে কিসের জন্য যে ইন্ডেক্সিং স্ট্যাটাস ঠিক আছে কিনা সার্চ কোয়েরিগুলো ঠিক আছে কিনা ক্রলিং কোনো এরোস আছে কি না ইত্যাদি যে বিষয়গুলো ঠিকঠাক আছে কি না অর্থাৎ ওয়েবসাইটকে অপটিমাইজ করার জন্য এটা হেল্প করে ওকে সো এই গুগল সার্চ কনসোলে আমাদের কি করতে হবে ওয়েবসাইটকে অ্যাড করতে হবে তো এটা হচ্ছে আমার একটা ওয়েবসাইট তো আপনাদের যে ওয়েবসাইট থাকবে সেই ওয়েবসাইটকে আপনাদের কি করতে হবে এখানে লগ ইন করে নিতে হবে সেটা আপনার ড্যাশবোর্ডেও লগ ইন মানে ড্যাশবোর্ডে লগ ইন থাকতে হবে এবং পাশে আপনি আপনার যে হোম পেজ মানে আপনার যে ওয়েবসাইট সেটার হোম পেজও আপনি ওপেন করে রাখবেন ওকে তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এখন ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটে আছি তো আমরা যেটা করব ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটে গুগল সার্চ কনসোলকে অ্যাড করব তো এটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই জন্য একটা প্লাগ লাগবে একটা ওয়ার্ড প্লেস সরি একটা ওয়ার্ড প্লেস প্লাগ লাগবে সেটা হচ্ছে অল ইন ওয়ান এসিও এই প্লাগ ইনটা আমাদের লাগবে তো ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইটে গিয়ে প্লাগ ইন অ্যাড করার যে উপায় সেটা আমি এখন দেখে দিচ্ছি আপনারা এই ওয়ার্ড প্লেসের ড্যাশবোর্ডে আসবেন ড্যাশবোর্ডে আসার পরে এখান থেকে যে প্লাগ ইনস অপশন আছে এখান থেকে যে অ্যাড নিউতে ক্লিক করতে হবে অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে এখানে সার্চ প্লাগ ইনস নামে একটা অপশন আসবে তো এই প্লাগ ইনসে আমরা কি করব যে আমাদের যে প্লাগ ইনটা সেটা আমরা এখানে নিয়ে আসবো অর্থাৎ অল ইন ওয়ান এসিও এই প্লাগ ইনটা আমরা এখানে সার্চ করব তো আমি এখানে এটা লিখে সার্চ করলাম অল ইন ওয়ান এসিও এই প্লাগ ইনের নাম লিখে আমি হচ্ছে সার্চ করলাম তো সার্চ করার পরে এখানে এই যে প্রথমেই একটা প্লাগ ইন চলে এসেছে অল ইন ওয়ান এসিও বেস্ট ওয়ার্ল্ড প্রেস এসিও প্লাগ ইন ইজিলি ইম্প্রুভ এসিও র্যাঙ্কিংস অ্যান্ড ইনক্রিজ ট্রাফিক তো এই প্লাগ ইনটা আমরা ইনস্টল করব আমাদের এই ওয়ার্ল্ড প্রেস ওয়েবসাইটের মধ্যে এখন আমরা ইনস্টল নাওতে ক্লিক করব একটু সময় নেবে এটা ইনস্টল হতে এবং দেন ইনস্টল হওয়ার পরে আমরা একটি অ্যাক্টিভেটে ক্লিক করব অর্থাৎ এটা ইনস্টল হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এটাকে অ্যাক্টিভেট করে ফেলছি ওকে সো অল ইন ওয়ান এসিও অনবোর্ডিং উইজার্ড আমাদের সামনে আসবে এই যে ওয়েলকাম টু দ্য অল ইন ওয়ান এসিও সেট আপ উইজার্ড তো এখন আমাদের প্লাগ ইনটাকে সেট আপ করতে হবে আমাদের এই যে ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে তো আমরা কী করব লেটস গেট স্টার্টেড এই অপশনটাতে ক্লিক করবেন দেন হচ্ছে আপনারা যেটা করবেন এখানে দেখেন যে স্টেপ জিরো স্টেপ জিরো অফ সেভেন অর্থাৎ সাতটা স্টেপের মধ্যে এটা হচ্ছে কি প্রথম স্টেপ যেমন যত মানে স্টেপগুলো আমরা পূরণ করব এই যে এগুলো পুরো এগুলো পূরণ হয়ে যাবে ওকে সো এখান থেকে আমরা কী করবো যেহেতু এটা স্কিপ করার অপশন আছে সো আমরা এটা স্কিপ করব যেগুলো স্কিপ করার অপশন নেই সেগুলো আমরা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করবো যেমন এটা হচ্ছে মানে স্কিপ করার অপশন নেই সো এগুলো এরকমই থাকবে আপনারা যেটা করবেন আপনারা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন 
এরপরে দেন এখান থেকেও দেখবেন যে এখান থেকেও আমরা সেভ এন্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব চাইলে আপনি এত কিছু অ্যাড করতে পারেন তো আমি এত কিছু এখন অ্যাড করতে চাচ্ছি না অনেক কিছু এখানে দেওয়া যায় ওকে আপনার মানে ব্লগের নাম যেটা হ্যাঁ তারপর ফোন নাম্বার কন্ট্যাক্ট অ্যাপ লোগো ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় তারপর সোশ্যাল প্রোফাইল সো আমি দেবো না এগুলো আমি দেবো না আমি দিয়ে সেভ এন্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম এবং দেন দেখেন এক দুই তিন চারটা স্টেপ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা আবার কী করব আমরা নিচের দিকে গিয়ে আবার সেভ এন্ড কন্টিনিউ এই অপশনটাতে ক্লিক করব এটা সেট হতে একটু সময় নেয় তবে সেট মানে হতে সময় নিলেও এটা ভালো একটা প্লাগ যেটার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই এই সার্চ কনসোলটাকে আপনার ওয়েবসাইট বা আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের মধ্যে ইনস্টল করতে পারবেন বেটার একটা ওয়ে এটা ওকে সময় নিচ্ছে আমরা দেখছি যে এখন এটা হচ্ছে আপনারা চাইলে এগুলো দেখে নিতে পারেন এখানে এইটার হচ্ছে ফ্রি এবং পেইড দুটো ভার্সনই আছে ওকে সো আমরা ফ্রি ভার্সন দিয়ে কাজ করব তো এই যে স্কিপ যেহেতু আছে সো আমরা এটি স্কিপ করে দিচ্ছি দেন এটাও দেখ দেখেন কমপ্লিট এখন আমরা স্কিপ দিস স্টেপ ওকে সো দেন এটা আমরা কি করব স্কিপ ওকে সো দেখেন যে আমাদের এই যে ফিনিশ সেট আপ অ্যান্ড গো টু দ্য ড্যাশবোর্ড আমরা এখন এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলাম ওকে সো আমাদের অল ইন ওয়ান এসিও ড্যাশবোর্ড মানে রেডি হয়ে গেছে আমরা এখন অল ইন ওয়ানের ড্যাশবোর্ডে আছি তো এখন আমাদের কাজ কি সার্চ কনসোলটাকে এই ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্ক আপ করা বা অ্যাড করে দেওয়া তাই না তো অ্যাড করে দেওয়ার জন্য আমরা কি করব এই যে মানে দেখেন বাম পাশে যখন আমরা এই যে অল ইন ওয়ান এসিওতে আছি এই যে এটা হচ্ছে ও মানে অল ইন ওয়ান এসিও এর ড্যাশবোর্ড এখান থেকে আমরা যেটা করব যে দেখেন জেনারেল সেটিংসে ক্লিক করব জেনারেল সেটিংসে ক্লিক করার পরে এখানে একটা অপশান হচ্ছে ওয়েব মাস্টার টুলস এই যে ওয়েব মাস্টার টুলস সো আমরা এই ওয়েব মাস্টার টুলসে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে এই যে গুগল গুগল সার্চ কনসোল নামে একটা ইন্টারফেস আপনারা পাবেন তো এখানে ক্লিক করার আগে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের গুগল সার্চ কনসোলে যেতে হবে সো আপনারা গুগলে গিয়ে জাস্ট গুগল সার্চ কনসোল লিখে সার্চ করবেন তারপরে এটা আপনারা পেয়ে যাবেন যেমন আমি যদি গুগলে যাই এবং গুগল সার্চ কনসোল লিখে আমি যদি সার্চ করি তাহলে এই যে প্রথমে আমি পেয়ে যাব গুগল সার্চ কনসোল টুলস এই লিঙ্কটা আমি এখানে ওপেন করে নিয়েছি তো এখানে ওপেন করার পরে আমার এই আমরা এরকম একটা ইন্টারফেস পাব ওকে সো এখন আমরা কি করব এখন এখান থেকে এই যে আমরা যেটা করব এখানে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে গুগল গুগল ভেরিফিকেশন কোড যাচ্ছে সো এখানে আমাদের একটা কোড দিতে হবে কোড কোথা থেকে পাবো আমরা কোড পাওয়ার জন্য আমরা আবার চলে যাব এই যে এইখানে গুগল সার্চ কনসোলে ওকে সার্চ কনসোলে যাওয়ার পরে আমরা যেটা করব যে স্টার্ট নাওতে ক্লিক করব স্টার্ট নাওতে ক্লিক করার পরে আমাদের এই রকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে ওয়েলকাম টু গুগল সার্চ কনসোল টু স্টার্ট সিলেক্ট প্রপার্টি টাইপ তো আমরা যেটা করব যে ইউআরএল প্রিফিক্সে আমাদের যে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক মানে অ্যাড্রেসটা আছে মানে ইউআরএলটা আছে সেটা আমরা সেট করব যেমন এই যে এই অংশটাতে তো আমাদের ওয়েবসাইট কোথায় আমাদের ওয়েবসাইট হচ্ছে এটা ওকে সো আমি ওয়েবসাইটের নামটা কপি করলাম সার্চ কনসোলে আসলাম দেন এটাকে পেস্ট করলাম এবং এখানে খেয়াল করবেন যে এখানে এইচ টি টিপি দিয়েই কিন্তু এটা শুরু হবে ওকে এরপরে কন্টিনিউতে ক্লিক করব আমরা কন্টিনিউ কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে এটা মানে গুগল সার্চ কনসোল ভেরিফিকেশন চেক করবে তো এখন এই দেখ যে দেখেন যে ভেরিফাই ওনারশিপ এখন আমাদের কাজ কী হবে যে আমরা এটা যে ভেরিফাই করব কীভাবে ভেরিফাই করব ওকে সো ভেরিফাই করার জন্য সবচেয়ে ইজি উপায় যেটা সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ট্যাগ ব্যবহার করা এই যে এইচ টি এম এল ট্যাগ তো আপনারা যেটা করবেন এই যে এইচ টি এম এল ট্যাগ বরাবর এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে একটা কোড জেনারেট হবে এই যে কোড ওকে সো কোডটাকে আমরা কপি করব ওকে সো কোডটাকে কপি করলাম দেন আবার এই যে চলে আসলাম আমাদের ওয়ার্ড প্রেসে এবং ওয়ার্ড প্রেসে অল ইন ওয়ান এসিওর মধ্যে আমরা জেনারেল সেটিংসের মধ্যে যে গুগল সার্চ কনসোল এটা ওপেন করে রেখেছি এই যে এখন গুগল ভেরিফিকেশন কোড এখানে আমরা কী করবো ওটা দিয়ে দেবো ওকে তো আমরা কোডটাকে এখানে হচ্ছে মানে ইনসার্ট করে দিয়েছি দেন আমাদের যেটা করতে হবে এই যে সেভ চেঞ্জেস এই অপশনটাতে আমরা ক্লিক করব সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করার পরে আমাদের পরবর্তী কাজ হবে আমরা আবার এই যে সার্চ কনসোল দেখেন আমরা কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ড এখানে কাজ করছি এবং সার্চ কনসোল এখানে কাজ করছি দেন আমরা যখন এই এই কোডটাকে এখানে মানে পেস্ট করলাম দেন আমরা আবার সার্চ সার্চ কনসোল আসলাম এবং দেন আমরা কী করবো করবো এই ভেরিফাইতে ক্লিক করবো ওকে সো এই যে ভেরিফাইং একটু সময় নেবে ভেরিফাইংয়ের ক্ষেত্রে দেখবেন এই যে দেখেন ওনারশিপ ভেরিফাইড ওকে ভেরিফিকেশন ম্যাথড এইচ টি এম এল ট্যাগ আমরা কী করেছি এইচ টি এম এল ট্যাগ দিয়ে আমা
সো আমরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে সার্চ সার্চ কনসোল ছিল গুগল সার্চ কনসোল সেটার সাথে আমাদের ওয়েবসাইটকে অ্যাড করে ফেলেছে ওকে সো এখন এই যে ওয়েলকাম টু গুগল সার্চ ওয়েলকাম টু সার্চ কনসোল স্টার্টে ক্লিক করবো আমরা দেন এখানে কিছু ওভারভিউ দেখাবে এখানে আপনারা গটিট দিয়ে দিতে পারেন অথবা লার্ন মোড় দিয়েও ডিটেলস দেখে নিতে পারেন ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের গুগল সার্চ কনসোলের ইন্টারফেস তো এখন সার্চ কনসোল কীভাবে কাজ করবে সার্চ কনসোল যেভাবে কাজ করবে এটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ড এটা হচ্ছে আপনার ড্যাশবোর্ড বলতে যে আপনার যে ব্যাক এন্ড আর কি আর এটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের সামনের ইন্টারফেস তাই না বা ফ্রন্ট এন্ড যেটা তো এখন ড্যাশবোর্ডের ভিতরে আপনি মানে ফ্রন্ট পোস্ট করবেন বা যাবতীয় সব কাজ করবেন দেন সেগুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন এবং এগুলোর মানে এই যে পোস্টগুলোর আসলে অ্যানালিটিক্সটা কী বা এটা কীভাবে রান করছে কাজ করছে সেটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন যেমন আমরা এখন এই যে দেখছি না যে জায়গাটা যে অপশানটা এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করলে আমরা কি করতে পারবো এখানে আরও প্রপার্টি অ্যাড করতে পারবো আরও প্রপার্টি বলতে কি বোঝাচ্ছে যে আরও ওয়েবসাইট আমরা এখানে অ্যাড করতে পারবো ওকে সো এটা কিন্তু অনেক বড় একটা সুবিধা আপনি আরও প্রপার্টি বা আপনার আরও যত ওয়েবসাইট আছে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন তো আমরা আপাতত করবো না আমরা এখান থেকে এখন ওভারভিউতে আছি তো এখন আপনার এখানে কী পাবেন যে আপনার ওয়েবসাইটের পোস্টগুলোর কন্টেন্ট মানে এটার ইমপ্রেশন ক্লিক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ইন্ডেক্সিং ইস্যুগুলো এখানে থেকে দেখতে পারবেন তারপর এক্সপিরিয়েন্স এনহেন্সমেন্ট এগুলো অনেক বিষয় আছে তারপরে পারফরমেন্সের বিষয় পাবেন এখান থেকে যেমন দেখেন যদি এটা গট ইট যেমন টোটাল ক্লিক্স টোটাল ইমপ্রেশন অ্যাভারেজ সিটি আর অ্যাভারেজ পজিশন ইত্যাদি বিষয়গুলো তারপর সার্চ কোয়েরি পেজেস কান্ট্রি ডিভাইস সার্চ মানে কে কোন ডিভাইস থেকে হচ্ছে আপনার এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করছে সেই সব আপনি এখানে দেখতে পারবেন তো যেহেতু আমাদের এটা নতুন ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটে মানে সেরকম কিছুই নেই সো এই জন্য আমরা এখানে কী দেখছি সব ব্লাঙ্ক সব ব্লাঙ্ক বা সব খালি ওকে যখন আপনার ওয়েবসাইটে অনেক পোস্ট থাকবে অনেক কন্টেন্ট থাকবে তখন আপনি এখানে এই যাবতীয় বিষয়গুলো দেখতে পারবেন ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের সার্চ কনসোলের ইন্টারফেস আরেকটা অপশন এখানে আছে সেটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে আপনি যে সার্চ টাইপ আপনি কি করতে চান ওয়েব মানে সার্চ কীভাবে খুঁজতে চান ওয়েব নাকি ইমেজ নাকি ভিডিও নাকি নিউজ এই বিষয়গুলো তারপরে এখানে ডেট লাস্ট থ্রি মান্থস আপনি চাইলে এটাকে কি করতে পারবেন লাস্ট সেভেন ডেজ এ টোয়েন্টি এইট ডেজ বা থ্রি মান্থস সিক্স মান্থস বা কাস্টম করেও আপনি ডেট মানে সেট করে নিতে পারেন ওকে সো নেক্সট হচ্ছে ইউআরএল ইন্সপেকশন ইউআরএল ইন্সপেকশনের বিষয়টা হচ্ছে মনে করেন আপনার এখানে কোনো কোনো পোস্ট আছে মানে অ্যাকচুয়ালি কোনো পেজে কোনো পোস্ট আছে তো ওই পোস্টটা আসলে গুগল ক্রল করেছে কিনা সেটা আপনি এখানে ওই লিঙ্কটা পেস্ট করে সার্চ করতে পারবেন ওকে সো তখন গুগল দেখাবে যে ওইখানে সেটা সে কি মানে ইন্ডেক্স করেছে কি না ওকে সো এরপরে আছে হচ্ছে পেজেস এই যে ইন্ডেক্সিং ইস্যুর মধ্যে দেখেন এই যে ড্রপ ডাউন যদি আমি মানে ক্লিক করি এই যে ড্রপ ডাউন ইন্ডেক্সিংয়ের মধ্যে এই যে হোয়াই পেজেস আর নট ইন্ডেক্স এখানে আপনি দেখতে পারবেন হ্যাঁ পেজ ইন্ডেক্সিং সি হুইচ পেজেস গুগল ক্যান অর ক্যান ইন্ডেক্স ইন ইউর সাইট অ্যান্ড ওয়াই অর্থাৎ গুগল আপনার ওয়েবসাইটে কোন পেজ ইন্ডেক্স করছে বা করছে না যাবতীয় সব বিষয় আপনি এখানে পাবেন এরপর সাইট ম্যাপস ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়গুলো রিমুভাল পেজ এক্সপিরিয়েন্স এগুলো আপনার পাবেন ওকে সো এই হচ্ছে সার্চ কনসোলার ইন্টারফেস তো আমরা আবার একটু সামারি করি আজকের ভিডিওতে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে যে একটা ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা কিভাবে গুগল সার্চ কনসোল অ্যাড করতে পারি ওকে সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরও কিছু বিষয় দেখবো আমাদের সাইট ম্যাপ অ্যাড করতে হবে বা রোবটস ডট টিএক্সটি আছে তো এছাড়া গুগল অ্যানালিটিক্সও আছে তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই আমার এই চ্যানেলের সাথেই থাকবেন